முதல்ல இப்ப நம்ம திறந்த வளங்கள் இலவச மென்பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது நம்ம இப்ப சாதாரணமா எல்லாருமே என்ன பண்றோம் மேக்சிமம் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விண்டோஸ்ங்கிறது வந்து கமர்ஷியல் சாப்ட்வேர் கமர்ஷியல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனா இதுக்கு பதிலா இந்த லினக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கவர்மெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த கணினியில கூட பாத்தீங்கன்னாக்க பாஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் இயங்குதளம் இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவசமான ஒரு பதிப்பு இப்ப இந்த எஜுகேஷன் சம்பந்தமா நீங்க போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க ஜோரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலவச ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டெபியன் எடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கல்வி சார்ந்த விஷயங்களுக்கு இது தனிப்பட்ட முறையில உருவாக்கப்பட்ட இயங்குதளம் அதே மாதிரி எட்டு உபுண்டு இந்த எட்டு உபுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்க அதாவது கல்விக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இயங்குதளம் அடுத்தது சுகர் இந்த சுகர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதை வந்து நம்ம பெண்டைகளை வச்சுட்டு இயக்குற மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மின்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இந்த மின்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் யூஸ் பண்றது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொண்டது இந்த மின்ட் அப்படிங்கக்கூடிய லினக்ஸ் மின்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது இல்லாம உபுன் டு ஸ்டுடியோன்னு இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க நிறைய வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க உங்களுடைய குரலை பதிவு செஞ்சு அத எடிட் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அல்லது ஒரு மியூசிக் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஓபன் டு ஸ்டுடியோங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆஹ் அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இலவச மென்பொருட்களை எல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லி பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஓபன் டு ஸ்டுடியோ அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்தது ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட சேர்த்து இன்பில்டா வீடியோ எடிட்டிங் சாப்ட்வேர் வெப் டிசைனிங் சாப்ட்வேர் வேர்டு ப்ராசஸிங் சாப்ட்வேர் பிரசன்டேஷன் சாப்ட்வேர் இப்படி எல்லா சாப்ட்வேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேக்கேஜே சேர்ந்து அதுல அதோட ஒன்னா வந்துடும் அதனால புதுசா வந்து வேற ஒரு மென்பொருள நிறுவனம் அப்படிங்கக்கூடிய தேவையில்லாம போயிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய மென்பொருட்களை ஒருங்கே கொண்டது வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்தது நம்மளுக்கு விண்டோஸ் இதை பத்தி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி மேக் இந்த மல்டி மீடியாவை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க அதிகமாக இந்த மேக் பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வைரஸ் பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஆனா அதே சமயத்துல கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருக்கும் ஆஹ் அதனால வந்து இப்ப விலை அதிகம் அப்படிங்கக்கூடிய காரணங்களால நம்ம நாட்டுல அதிகம் பயன்பாட்டுல இல்லை மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா தொழில் ரீதியாக இந்த பல்லுவலகத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்கை தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அடுத்தது குரோம் குரோம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது இதுல பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய மென்பொருளை இதுல இயக்க முடியாது இதுக்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு பொதுவா எல்லாத்துலயுமே அதுக்குரியத மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் ஒரு சில நிறைய மென்பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க விண்டோஸ்லயும் மேக்லயும் லினக்ஸ்லயும் இயங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா குரோம்ல வந்து அது இதாகாம இருக்கும் அப்ப குரோமுக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தனியாவே வந்து செட்டப் வந்து வந்துட்டு இருக்கு சார் இப்ப இதுல நம்ம இந்த இலவச மென்பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியது போது இந்த லினக்ஸுக்கு அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இலவச ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சார் என்னென்ன விதமான கற்றல் கருவிகள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அதை தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இப்ப அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா சாதாரணமா டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்டுக்கே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா எம்எஸ் வேர்டு பயன்படுத்துறோம் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் வழங்கக்கூடிய அந்த எம்எஸ் வேர்டு அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பேக்கேஜை பயன்படுத்துறோம் ஆனா இதுக்கு பதிலாக பாத்தீங்கன்னா லிபர் ஆபீஸ் ஓப்பன் ஆபீஸ் இப்படிலாம் இருக்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் இமேஜ் எடிட்டிங்க்கு ஒரு கண்டென்ட்ல வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம் அடுத்தது இமேஜ் இருக்கலாம் அப்புறம் ஆடியோ இருக்கலாம் அப்புறம் வீடியோ இருக்கலாம் சிமுலேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்புறம் விர்ச்சுவல் லேப் இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா எம்பர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்
லோகோ டைட்டில் சிக்னேச்சர் டியூன் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டங்களே இருக்கலாம் இருக்கும் இருக்கலாம் சரி இப்போ உரை உருவாக்கம் அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ல வந்து ஒரு கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய முதல் படி பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதை நிறைய சொன்னேன் அப்படின்னாக்க நிறைய விஷயங்கள் விட்டு போகும் அப்படிங்கிறனால இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து நான் வீடியோ விட்டுருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் அதனால விட்டுருங்க இருந்தாலும் சும்மா லைட்ல ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த விஷயங்களை எப்படி கரெக்ஷன் பார்க்கறது இது வந்து இதற்கான விஷயங்கள் அப்புறம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த ஏற்கனவே இப்போ நான் சொல்லியிருக்க நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவில் அதை பற்றி விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இப்போ டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பிரீஃபாக சொல்லாமல் ஒரு அவுட்லைனை மட்டும் சொல்லிட்டேன் அவுட்லைனை மட்டும் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்கிப் ஆகிட்டேன் அடுத்தது புகைப்படம் புகைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீ கேமரா மூலிமா கேப்சர் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் கணினியுடைய தெரிய வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் கேப்சர் பண்ணலாம் அடுத்தது கிளிப் ஆர்ட் அதே மாதிரி கிராஃப்ஸ் இருக்கு அதாவது நம்ம புள்ளியல் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராஃப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ அடுத்தது மைண்ட் மேப்பிங் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் செல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்த வந்து தெளிவாக சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல இதை சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்லி முடித்தது இதை சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்லி முடித்தது இதை சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்ல போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா இதை வந்து மன வரை படம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஃப்பு ஒரு சில மூமெண்ட் மட்டும் ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு ஸ்டெப் அல்லது அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து இதை ஒருங்க அமைச்சு ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த நான்கு ஐந்து செயல்கள் தொடர்ந்து அப்படி நடைபெற்றுக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து ஜிஃப் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் கேப்சர் அது எப்படி பண்ணுறது எப்படின்னா விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் எயிட்லேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த செர்ச் பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த செர்ச் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இங்கே போயிட்டு ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க எஸ்என்ஐ பிபிஐஎன்ஜி பிபிஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கத்திரிக்கோள் சிம்பிளை விட ஒரு வரும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே நியூ அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஏரியா உங்களுக்கு பிக்சர் ஆகணும் நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் அப்படியே சூஸ் பண்ணுங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து பிக்சராக வந்துடும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நோட் பண்ணால் நோட் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி காட்டணும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும்னா அப்படி ரவுண்ட் போட்டு காட்டலாம் இந்த நீங்கள் கலரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ரெட்டு பேனு இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இது வந்து செகண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இல்லை இதில் வந்து இது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தப்பாக எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெலிட்டும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்க்ரீனு கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிக்சராக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது பல நேரங்களில் பயன்படும் இது கணித ஆசிரியர்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பயன்படும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா சில ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணியிருப்பாங்க டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு இது அடுத்த ஒரு சிஸ்டத்தில் போட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆலியன் மாதிரி போயிடும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான நேரங்களில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிக்சர் ஆக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை உள்ளே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் எந்த சிஸ்டத்தில் போட்டாலும் ஃபாண்ட்டு பிரச்சனை வராது அதே மாதிரி அலைன்மெண்ட் பிரச்சனை வராது அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பவர் பாயிண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அல்லது அதுக்கு பிற்பாடு இருக்கக்கூடிய வருஷெல்லாம் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா இங்கே போயிட்டீங்கன்னா இன்செட் அப்படிங்கிறது போயிடுது போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த ஏரியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் இந்த இதில் இந்த இதில் இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன் ஷாட் போ பாருங்கள் அந்த ஸ்லைடில் அந்த இப்போ என்னுடைய அந்த கூகுள் இதில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து அப்படியே வந்து பவர் பாயிண்டில் வந்துடுச்சு சரிங்களா இப்படி மாதிரிலாம் இப்போ வேணால் நான் இன்னும்
சைடை உருவாக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இன்சர்ட் போகிறேன் இன்சர்ட் போயிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்தது அப்படிங்கிறத காட்டும் கேட்கும் ஒன்று நீங்கள் அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா அது இங்கே வந்து பிக்சராக வந்து ஒர்க்காது இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சார் இதுக்கு விருப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஏரியா வேணும் அந்த ஏரியாவை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி கிராப் அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை என்லார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்படி பண்ணலாம் அடுத்தது இது இல்லாமல் உங்களுடைய சிஸ்டம் இதுக்கு முந்தின வருஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விண்டோஸ் செவன் அல்லது அதுக்கு முந்தின வருஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் அதை கீபோர்டில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்டி எஸ்சிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே இன்னொரு ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிஆர்டி ஸ்க்ரீன் இருக்குது இல்லையா அதை அப்படி ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணோம் ஒன்று பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அல்லது பேடு ஓப்பன் பண்ணலாம் அல்லது பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அல்லது கண்ட்ரோல் வீன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை கேப்சர் பண்ணுறது அப்படியே வந்துடுச்சு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெருசாக்கலாம் சின்னதாக்கலாம் அது டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிராப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிராப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது இப்படி சின்னதாகவும் ஆக்கிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரியும் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீன் கேப்சர் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் கிளிப் பார்ட்டு ரெடிமேடாக இருக்கும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் கூகுளில் கேட்கும்போது கிடைக்கும் அப்புறம் கிராஃப்ஸ் இருக்குது அப்புறம் மைண்ட் மேப்பிங் மைண்ட் மேப்பிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பவர் பாயிண்ட்லேயே செய்யலாம் அதுக்கான டுட்டோரியல் வந்து யூடியூப்பில் விட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் சொன்னாக்கா ரொம்ப டைம் ஆகிடும் அப்படின்னு நான் அதை ஸ்டாயிடுறேன் அடுத்தது ஜிஃப்ஃபு ஜிஃப் அனிமேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த ஜிஃபுக்கு வந்து அப்புறம் வரேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த புகைப்படங்களை திருத்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்னிப்பிங் டூல் பார்த்தோம் அடுத்தது பவர் பாயிண்ட் மூலயமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது எம்எஸ் பெயிண்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் கம்பல்சரியாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசிக்காக எல்லா எடிட்டிங்கும் ஃபீச்சரை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித்து பெயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படி இருக்குங்களா நீங்கள் கண்ட்ரோலில் அழுத்திக்கிட்டு ஸ்ட்ரோல் பண்ணி அப்படின்னா சின்னதாகும் இப்போ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு இது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிக்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏரியா மட்டும் இந்த ஏரியா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்துட்டு அது டெலிட் பண்ணிட்டால் போயிடும் பட் என்னென்னா வெளியே தெரியும் சரிங்களா அப்படி இல்லை ஏதாச்சும் இந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிராப் அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் இருக்கும் மீதி எல்லாம் டெலிட் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் இவ்வளோ ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்ய முடியாது பட் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் சிம்பிளாக செய்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த ஏதாச்சும் ஒரு இது வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்க அதை கண்ட்ரோல் அழுத்திக்கிட்டு அதை அப்படியே இழுத்து கொண்டாந்து அப்படியே வச்சுட்டோம்னாக்கா அந்த பகுதி வந்து மறைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் போனோம்னாக்கா ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுவோம் டைப் பண்ணிக்கலாம் கருப்பு கலரில் இருக்கு கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைலு சேவஸ் கொடுத்து எங்கே சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஆக ரொம்ப எளிமையான சிம்பிளானது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது இந்த பெயிண்ட்டு நம்ம எல்லாருடைய சிஸ்டத்துலேயும் இந்த பெயிண்ட் வந்து கம்பல்சரியாக இருக்கும் நீங்கள் தனியாக வந்து இதுக்காக இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புகைப்படம் திருத்தத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அடோ போட்டோஷாப் தான் பெரும் நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் அடோ போட்டோஷாப் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் சாப்பிட்றது எப்பொழுதுமே அடோபோடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹை குவாலிட்டி அவுட் புட் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் நல்ல கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை உட்காந்து கற்றுக்கிட்டோம் மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் நம்ம விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம்
அதே மாதிரி நம்ம போட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறத பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இங்கே பவர் பாயிண்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரிஜினல் பிக்சர் இந்த ஒரிஜினல் பிக்சரை இந்த பவர் பாயிண்ட்டை வச்சு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அழகாக செத்த நேரத்தை செய்ய முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் செய்கிறேன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்டுனு வரும் இப்போ இதில் எந்த ஏரியா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிடுறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு கியூப் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா போதும் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் பேக்ரவுண்ட் முடிஞ்சிடும் சரி இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அடுத்த போட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த போட்டு அந்த டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி வேணாலும் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக பேசிக்கான அதாவது ஒரு இமேஜை எடிட் பண்ணுறதுக்கான பேசிக்கான எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோஷா நம்ம எம்எஸ் பவர் பாயிண்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஒரு பிக்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி இமேஜ் எல்லாம் பண்ணலாம் பவர் பாயிண்ட்லேயே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு இது வந்து த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் எஃபெக்டில் போயிட்டு இங்கே நிறைய ரெடிமேடாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீசெட்டில் போயிட்டு நம்ம ஒரு இந்த எஃபெக்ட் த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு பிற்பாடு இல்லாட்டி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மெட் பிக்சர் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ டி ஃபார்மெட் இருக்கு இல்லையா அந்த இந்த த்ரீ டி ஃபார்மெட்டு அந்த வித் இதெல்லாம் வந்து ரேஸ் பண்ண ரேஸ் பண்ண அந்த த்ரீ டியோடைய எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரியலாக அந்த ஒரு ஷேட் எல்லாம் வருது இல்லையா மருந்து கொண்டு வர முடியும் இது வந்து பவர் பாயிண்ட்ல ரொம்ப அழகாக செய்ய முடியும் பவர் பாயிண்ட் வந்து கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் தான் இருந்தாலும் இதை சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன விஷயத்துல கம்பல்சரியாக வந்து நீங்கள் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அதனாலதான் இந்த பவர் பாயிண்ட் பத்தி நான் சொல்றேன் சரிங்களா அதுங்க சாதாரண ஒரு பிக்சரை இப்போ ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டோட கிடைச்சிருச்சுப்பா ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த மாதிரி த்ரீ டி இமேஜ் ப்ராசஸிங்க்கு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் இலுசன் டாட் வாஜி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த வெப்சைட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி ரைட் அடுத்தது சில பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கீங்க அந்த வீடியோட ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டை மட்டும் எடுத்து ஒரு பின்ட்ரெஸ்ட் வியூ அல்லது ஒரு சமூக தலைங்கள்ல ஷேர் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிபி டாட் காம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவை ஒரு பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி ஜிஃப் அனிமேஷனை கிரியேட் பண்ணலாம் இ இசட் ஜிஃப் அப்படிங்கக்கூடிய இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு பிக்சர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிஃப் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் நிறைய ரெடிமேடு ஜிஃப் அனிமேஷன் நிறைய இடத்துல இருக்கு அதுக்கான இணையதளங்களுடைய இணைப்பெல்லாம் வந்து இங்கே இந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கு அதை நீங்கள் பாய எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு நான் பண்ணுறேன் கண்டென்ட்டு நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இந்த ஒரு சில முக்கியமான கண்டென்ட்டை கொஞ்சம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் காட்டும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு இப்போ எல்லாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் இது ஒரு சின்ன ஒரு சாஃப்ட்வேர் பழமைக்கும் பழமையாய் புதுமைக்கும் புதுமையாய் கண்ணி தமிழாய் காலங்காலமாய் இளங்குவது இலக்கண இலக்கிய வரம்பு எடுத்து உட்பட்டு திகழ்வது நம் தாய்மொழியாக சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஹோம் பேஜ் அப்செக்டிவ் லெசன்ஸ் அசை பிரித்தல் வினா விடை இப்படி இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்செக்டிவ் இந்த பேக்கேஜை படிக்கிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு நிகழப் போகிறது மாற்றம் என்ன நிகழப் போகிறது என்னத்தை கற்றுக்க போகிறோம் அந்த விஷயங்கள் அப்செக்டிவ் கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது பாடங்கள் இப்போ பாடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ யாப்பு அப்படின்னு பார்க்குறேன் அடுத்தது இப்ப ஒரு வீடியோ லெசன் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது அடுத்த செல் எழுத்து 
எழுத்துனா என்ன அசைனா என்ன எழுத்து இப்படி அப்படி வரிசை போயிட்டே இருக்கலாம் தனித்தும் குரில் ஒற்று நெடில் தனித்தும் வருவது இவ்வெழுத்தினை கொண்டு என்ற நான்கு நேரத்தை சொற்களை உருவாக்கலாம் நிறைய குரில் இணைந்து குரில் இணைந்து ஒற்று குரில் நெடில் இணைந்து வரும் <laughs> சரிங்களா இப்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா பாத்துட்டு இருக்கோம் பார்த்த உடனே அடுத்த லெசன் இந்த ஒரு லெசன் படிச்சு முடியும் படிச்சு முடிஞ்ச உடனே அடுத்த லெசனுக்கு போயிடுறோம் அப்படி ஸ்கிப் பண்றோம் வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் பாத்துக்கிறதுனால போகலாம் இப்ப காணொலியில இருக்கும் அப்படின்னா சீரு தலை அடி தொடை இப்படி வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம் சரி இப்ப இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு படிச்சு முடிச்சதுக்கு முற்பாடு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இந்த அசை பிரித்தல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குயிஸ் கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து பிளாஷ் டெவலப் பண்ணது இப்ப பிளாஷ் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதோட வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அதனால என்னன்னா இப்ப அந்த பிளாஷ்ல பண்ணது எல்லாமே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இது எது பாத்தீங்கன்னா நீங்க விண்டோஸ் செவன் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி விண்டோஸ் டென்னிலேயே அப்டேஷன் கொடுக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் அப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் படிச்சோம் இல்லையா படிச்சதுக்கு என்ன கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் போட்ட உடனே அதுக்கு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் சரியானதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சரிய சொல்லி தரும் அதே மாதிரி அடுத்தது இப்படியே வரிசையா வந்து எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கும் இருபது கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பிற்பாடு ரிவ்யூ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீ கிளிக் பண்ணது இவ்வளவு அது இந்த ஆன்சரு ஆனா சரியான ஆன்சர் இது இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிவ்யூ வரும் அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு நீ எத்தனை பெர்சன்டேஜ் எத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்க குயிஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மல்டி மீடியா செல்ஃப் லேர்னிங் பேக் வச்சு அப்படிங்கும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கண்டென்ட் வந்து இது பண்ணலாம் சரி இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு கொஞ்சம் டைம் பார்த்ததுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக போயிடுறேன் இது வந்து புகைப்படத்தை திருத்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தது குரலை பதிவு செய்யறதுக்கு நம்முடைய வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றில் நீங்கள் விண்டோஸ் டென் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த செர்ச் பாக்ஸில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டூல் வரும் அதை வச்சு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னது சில காரணங்களால அது கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுதுல ஒர்க் ஆகும் விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருந்தா நீங்க இந்த செர்ச் பாக்ஸ்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணீங்கன்னா வரும் அதை வச்சு நீங்க கம்பல்சரியா எல்லா சிஸ்டத்திலயும் இருக்கும் நீங்க தனிப்பட்ட முதலில் இது சாப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அதுலயும் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அடாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஃப்ட்வேர் இந்த அடாசிட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான சாஃப்ட்வேர் மல்டி ட்ராக் ரெக்கார்டிங்லாம் இருக்கு அதாவது மல்டி ட்ராக்னா ஒரு ட்ராக்ல வந்து நம்முடைய குரலை வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ட்ராக்ல வந்து மியூசிக் இன்னொரு ட்ராக்ல வந்து ட்ரம் பேடு அதாவது இன்னொரு ட்ராக்ல வந்து பியானோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய வரிசைய அடிக்கடிக்க வச்சு அந்த மாதிரி வந்து அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா ஒரே ஃபைல கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது மல்டி ட்ராக் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க அடாசிட்ல பண்ணலாம் அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாதாரணமா அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடியது அடோப் ஆடிஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடோப் ஆடிஷன் வந்து கமர்ஷியல் சாப்பிட்ற அதுக்கு ஈக்குவலான அதுல இல்லாத சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கூட இந்த ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய இந்த அடாசிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய சாப்பிட்ல இருக்கு அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி ஓசன் ஆடியோ இது வந்து ஒரு சின்ன சாப்ட்வேர் இது இல்லாம இந்த கூல் எடிட் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கும் இந்த கூல் எடிட் ப்ரோங்கிறது வந்து இன்னைக்கும் பிராட்காஸ்டிங் கம் இதுகள்ல ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது என்னன்னா ஆஹ் இந்த கூல் எடிட் ப்ரோ தான் பின்னாடி வந்து அடோப் ஆடிஷனா மாறிச்சு ஆனா இருந்தாலும் இந்த கூல் எடிட் ப்ரோவ இதுக்குன்னு சொல்லி நிறைய அபிமானிகள் நிறைய இருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளவு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் சிம்பிளா இருக்கும் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இங்க இது வந்து கமர்ஷியல் சாப்ட்வேர் தான் இருந்தாலும் இருபத்தி ஒரு நாள் நீங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஃபுல் ஃபியூச்சரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால இதை கொடுத்துருங்க இது நீங்க இங்க இந்த பாக்கியம் டாட் வேர்டு ப்ரஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் டைரக்ட் இருக்கு அதுல போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நீ
சரி அடுத்தது இசையை உருவாக்குறது இப்ப வாய்ஸ் பார்த்தோம் வா இசை வந்து நீங்களே வந்து உருவாக்கலாம் கம்போஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்எம்எம் எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்த கீபோர்டு எல்லாம் வாசிக்கிற முடியா அதுக்கு பதிலா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அடுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம் பேட் இந்த தாளங்கள் தாளம் சார்ந்த இசையை உருவாக்குவதற்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப அருமையான சாஃப்ட்வேர் அதே மாதிரி டக்ஸ் கிட்டார் இது வந்து கிட்டார் சிஸ்டத்துல நீங்க இந்த ஒரு கிட்டாரை பயன்படுத்தலாம் அதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது இல்லாம இந்த நோட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பிடிஎஃப் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணலாம் மியூசிக் நோட்ஸ் இருக்கு அந்த நோட்ஸ பிடிஎஃப் ஆ இது பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டை ராகத்தை அப்படியே வந்து நோட்ஸ்ல எழுதும் இப்ப சாதாரணம் என்ன பண்ணுவோம் தந்தன தத்தன தந்தன அப்படி சொல்லி நம்ம தாளம் எழுதுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி சரிகம பதனின்னு சொல்லி கர்நாடிக்ல பண்ணுவோம் இல்லையா இதே மாதிரி யூனிவர்சல்ல நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாலு கோடு அல்லது எட்டு கோடு போட்டு அந்த ரேட் எழுதுவாங்க இல்லையா எழுதுவாங்க இல்லையா அந்த சிம்பிள்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மாற்றக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து இது அடுத்தது ஸ்கோர் கிளவுட் இது வந்து ஆன்லைன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆடியோ வந்து நோட்ஸா மாத்தி கொடுக்கும் அப்புறம் சில நேரங்கள்ல இது கொஞ்சம் அக்யூரசி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இருந்தாலும் நிறைய வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஒரு பாட்டு பாடுறோம் அப்படின்னா அந்த அதே ராகத்துல பியானோ வாசிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்தது இந்த அக்ரிஸ்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங்கை வந்து மியூசிக்கை மாத்துறதுக்கு பயன்படுத்த ஒரு லிமிட் ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஷூட் பண்ணலாம் அனிமேஷன் இருக்கலாம் அது அந்த அனிமேஷன் வந்து டூ டியா இருக்கலாம் த்ரீ டியா இருக்கலாம் அது மார்பிங் இருக்கலாம் ஃபேஷியல் மார்பிங் இருக்கலாம் ஒயிட் போர்டு அனிமேஷனா இருக்கலாம் பிபிடிஏ வீடியோ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பனோரமிக் வீடியோ இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வீடியோ இருக்கு டியூவல் லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரே லா ஒரே வீடியோ அந்த வீடியோவில் இங்கிலீஷ்லேயும் வாய்ஸ் இருக்கும் தமிழ்லேயும் வாய்ஸ் இருக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது மாதிரி அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் கேட்க முடியும் அது மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்புறம் டுட்டோரியல்ஸ் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை போய் கிளிக் பண்ணு இங்க போய் கிளிக் பண்ணு மவுஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது வந்து டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அப்படிங்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த டுட்டோரியல் வீடியோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரீனை அப்படியே வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரியலா வந்து ஷூட் பண்ணி அது மாதிரியே எடுத்துக்கலாம் சரி அது இல்லாமல் இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம சாதாரண ஒரு கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு கான்செப்ட விளக்கி சொல்றோம் விளக்கி சொல்லிட்டு அதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறோம் அந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில் வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த கான்செப்ட் சொல்லுவோம் சரியான பதில் வரலன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த முதல்ல சொன்ன கான்செப்ட திருப்பி இன்னொருத்தரை விளக்கி சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது இதை அதே தான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கிரீன் கேப்சரிங் மார்பிங் ஃபேஷியல் மார்பிங் ரியலா ஷூட் பண்றது கன்வர்ஷன் பண்ணது அப்புறம் டப்பிங் பண்ணலாம் பனோரமா வீடியோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த அனிமேஷனோட அனிமேஷன் வீடியோ டெவலப் பண்றதுக்கு பவர் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு சாப்பிட்ரு இதுல வந்து நிறைய விதமான அனிமேஷன் எல்லாம் செய்யலாம் அதே மாதிரி எம்எஸ் மூவி மேக்கர் இது வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட இன்பில்டா இருக்கும் இது விண்டோஸ் செவன்ல இருக்கக்கூடிய மூவி மேக்கர் நல்லா இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் அது பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம்னா நல்லா தெரியும் ஈஸியா இருக்கும் ஆனா பயன்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த மூவி மேக்கர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஆனா என்னன்னாக்க சூப்பர் இம்போசிங் சொல்லுவாங்க ஒரு லைன் இருக்கு அது ஒரு ட்ராக் இருக்கும் அந்த ட்ராக் மேல இன்னொரு ட்ராக் வச்சு மறைக்க முடியாது அந்த ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் தான் அதுல முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து இதுல இல்லை மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா எடிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பாட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் ரொம்ப அருமையான சாஃப்ட்வேர் இது இல்லாம ஷார்ட்கட் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மல்டி ட்ராக் கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இது ஆகும் ஆனா இருந்தாலும் இதை நான் அதிகம் யூஸ் பண்றதுல காரணம் என்னன்னாக்க நிறைய கொஞ்சம் பெரிய ஃபைல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அப்படி அப்படி ஹேங் ஆயிடும் இல்லாட்டி க்ளோஸ் ஆயிடும் அதனால வந்து கொஞ்சம்
அதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன் டூல்ஸ் இருக்கு அப்புறம் யூடியூப் டவுன்லோடுன்னு இருக்குது அப்புறம் டூல்ஸ் இருக்கு சில இந்த டூல்ஸ் வந்து அந்த ப்ரௌசர் உள்ளே வந்து ஆட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் சில வேர்டை மட்டும் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப்ல இருக்குனாக்கா அந்த யூடியூப் அந்த யூஆர்எல்லே சில வேர்டுகளை மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சில வேர்டெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் மோசில எல்லாம் சில பக்கின்லாம் இருக்கு இதே மாதிரி ஃபோர் கே வீ நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் கே டவுன்லோடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப அருமையான சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஐ டவுன்லோட் மேனேஜர் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி விண்டோஸ் உடைய அந்த இதுல போட்டீங்கன்னாக்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுல போனீங்கன்னாக்க ஐ டவுன்லோட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் வீடியோக்கள் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு இது இல்லாம எஃப்டிஎம் ஃப்ரீ டவுன்லோட் மேனேஜர் இது வந்து ஒரு அருமையான சாஃப்ட்வேர் இதை பயன்படுத்தி நீங்க வீடியோக்களை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்தது இந்த திரையை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னா எம்எஸ் ஆபீஸ் பவர் பாயிண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அல்லது அதுக்கு பிற்பாடு வருஷம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்ப நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு போலயா இந்த விஷயத்த அப்படியே வந்து நீங்க ஸ்கிரீனா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓஹச் சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ரீ கேம் இருக்கு இதை வச்சு நீங்க இந்த ஸ்கிரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல சொன்னது முதல்ல சொன்னேன் முதல்ல சொன்னது வந்து ஜஸ்ட் வந்து பிக்சரா எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர்ல பயன்படும் சரி அடுத்தது சிம்பிள் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டர் அப்படின்றது இது வந்து லினக்ஸுக்கு வந்து அதுவும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி அடுத்தது எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெரிய வீடியோ இருக்கு நீங்க இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ரெக்கார்டிங் போட்டேன் அப்ப தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கும் பேசி முடிஞ்ச பிற்பாடு உடனே நான் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டே இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்ப அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல இந்த விஷயத்த நீங்க ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் உள்ள கொண்டு போயிட்டு அந்த தேவையில்லாத போதையை கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணிட்டு பல எப்படி ரெண்டரிங் போட்டீங்கன்னா அதுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு அந்த பகுதியில தேவையில்லாத பகுதி நீக்கிவிட்டு தேவையான பகுதி மட்டும் தனி வீடியோ கிரியேட் பண்ணது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஆனா அதுக்கு பதிலா இந்த வீடியோ கட்டர்கள் இருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க ஆவிட் மக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி நீ கட் பண்ணி அப்படின்னா உடனடியா அடுத்த ரெண்டு செகண்ட்ல அடுத்த ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அத அதாவது ஒரு மணி நேரம் வீடியோ வந்தாலும் அதை அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரி அதே மாதிரி வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மெட் வந்து நிறைய நேரங்கள் பரிசுரை பண்ணும் இப்ப ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னாக்க இந்த ஃபைல் ஃபார்மெட் ஓத்துக்க எம் எம்பி ஃபோர் சப்போர்ட் பண்ணல அல்ல ஏவி சப்போர்ட் பண்ணல எம்கேவி சப்போர்ட் பண்ணல இப்படி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப அதோடைய ஃபைல் ஃபார்மெட்டை மாத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபைல் ஃபார்மெட்டை மாத்துறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அருமையான சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மெட் ஃபேக்டரி ரைட் அடுத்தது அனிமேஷன் செய்யறதுக்கு அப்படி அனிமேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி அனிமேஷன் நம்ம மாயா த்ரீ டி மேக்ஸ் இப்படி எல்லாம் வந்து த்ரீ டிக்கு இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு ஈக்குவலான ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளண்டர் அப்படிங்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் அடுத்தது கேரக்டர் அனிமேஷன் இருக்கு கேரக்டர்னா ஒரு மனித உருவம் ஒரு பொண்ணோ அது பையனோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இந்த மனித உருவத்தை மூவ் பண்ண வச்சு நாம சொல்ல நாம சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மூவ் பண்ண வைக்கிறது இதை வந்து கேரக்டர் அனிமேஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கு தாஸ் த்ரீ டி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அது ஒப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அடுத்தது இந்த பென்சில்லே ட்ரா பண்றது மாதிரி சில சின்ன சின்ன அனிமேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் டூ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்து ரொம்ப சின்னது அடுத்தது சிங்க் பிக் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளாஷ்ல பண்றோம் இல்லையா அந்த பிளாஷ்ல டூ டி அனிமேஷன்ல பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான அனிமேஷன்ல பண்றதுக்கு சிங்க் பிக் அப்படிங்கூடிய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகும் அடுத்தது ஸ்ட்ரைக் கே இது பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு குச்சி மாதிரி அந்த சண்டை போட்டுக்க அது மாதிரிலாம் பாத்துருப்பீங்க அந்த ஒரு குச்சி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த சண்டை போடுறது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இது அனிமேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகும் சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் அடுத்தது கேரக்டர் அனிமேஷன் ஏற்கனவே சொன்னா அதே மாதிரி மேக் ஹியூமன் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கக்க
ரொம்ப அழகா நீ என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு அழகா அனிமேஷன் கொடுத்து அழகா பண்ணலாம் சரிங்களா இது வந்து சார்ட்டுக்கு எப்படி அனிமேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தை இது பண்றதுக்கு நீங்க பவர் பாயிண்டே அழகா பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு சோலார் சிஸ்டத்துக்கு அனிமேஷன் பண்ணி காட்டுறதுக்கு நீங்க பவர் பாயிண்டே பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப அழகா பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த லேண்ட் போர் அப்படி இருந்துச்சு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ அதுக்கான டூ டூ மட்டுமே யூடியூப் மட்டும் அதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இன்ட்ராக்டிவ் அனிமேஷன் அனிமேஷன் இன்ட்ராக்டிவ் அனிமேஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பவர் பேங்கிங் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப லங்ஸ் இருக்கு லங்ஸை கிளிக் பண்றேன் இப்ப லங்ஸை பத்தி வளர்க்கும் போது இதை பத்தி நான் என்ன பண்றேன் வளர்க்கிறேன் அடுத்தது என்ன பண்றேன் லங்ஸ் பேசி முடிச்சாச்சு அடுத்தது இப்ப ஸ்டொமக்க பத்தி பேசுறேன் இப்ப ஸ்டொமக்க கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டொமக் வந்து ஹைலைட் ஆகும் பெருசாக காட்டும் அப்ப அதுக்கு ஒரு பாட அதை பத்தி நான் விலை காட்டுறேன் சரி ஸ்டொமக் பத்தி சொல்லியாச்சு பஸ் பண்ணிடுறேன் ஸ்டொமக் கிளிக் பண்றேன் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்ட முடியும் இன்ட்ராக்டிவிட்டியோட எதை கிளிக் பண்றேன்னா அந்த விஷயத்த மட்டும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது இல்ல பாடம்லாம் டெவலப் பண்ணியாச்சு இப்ப அடுத்தது என்ன பண்றோம் எப்படி லேர்ன் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இல்லையா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம் மூலியமா நம்ம சர்வே பண்ணலாம் அதுக்கு குயிஸ் டெவலப் பண்ணலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அதுலயும் நம்ம சர்வே பண்ணலாம் குயிஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த ககூட் அப்படின்னு இந்த ககூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைவ் அதாவது ரியல் டைம்ல நம்ம ஒரு முதலே வந்து ஒரு கொஸ்டின் டெவலப் பண்ணிட்டு ரியல் டைம்ல கொடுத்துட்டு யாரு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கோர் அதிகம் ரெண்டாவது வர கொடுத்து ஸ்கோர் கம்மி இந்த மாதிரி கொடுத்து வரலாம் அடுத்தது சர்வே மங்கி இதுலயும் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி சர்வே கொஸ்டின் எல்லாம் பண்ணலாம் குயிஸ் ஸ்டார்னு இருக்கு இதுங்களையும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஆஃப்லைன்ல பண்ணணும் ஒரு குயிஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் பொட்டேட்டோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அருமையான சாப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாப்ட்வேர் இது ஜம்புல்டு சென்டென்ஸ் பண்ணலாம் பொறுத்துக்க செய்யலாம் பத்து சென்டென்ஸ் கொடுத்து முன்ன பின்ன அரேஞ்ச் பண்ண முடியா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஹார்ட் போட்டேட் சாப்ட்வேர் பயன்படுத்தி செய்யலாம் அதுவும் இது எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாப்ட்வேர் சரி இப்ப நிறைய கண்டென்ட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணியாச்சு வீடியோ டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆடியோ டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் அனிமேஷன் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் குயிஸ் வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கா அமைச்சு ஒரு செட்டப் இதை கிளிக் பண்ணாங்க வரணும் இதை கிளிக் பண்ணாங்க வரணும் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு இருக்கிறது இந்த ஜூம்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்ட்வேர் அந்த சாப்ட்வேர் வச்சு நீங்க அதை கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஎக்ஸி இந்த இந்த இஎக்ஸின்னு இருக்கு இல்லையா இ கேப்ஸ்ல போகணும் எக்ஸ் அப்புறம் இ இந்த சாப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நீங்க வந்து இந்த உங்களுடைய கண்டென்ட் எல்லாம் ஒழுங்க வச்சு ஒரு ஒழுங்க வச்சு வைக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ளூ போர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கு இந்த சாப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நீங்க வெப் டிசைன் பண்ணலாம் நீங்க வந்து ட்ரீம் விவர்ல பண்ணணும் ட்ரீம் விவர் நல்ல ஹை ப்ரொசஸ்லாம் இருக்கும் பட் ட்ரீம் விவர் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்க சாதாரணமா கொடுத்துட்டு நீங்க டிசைன் பண்ணு சொன்னாக்கா அதுல கத்துக்காதவங்க அதுல செய்ய முடியாது ஆனா இந்த ப்ளூ போர்டா சாப்ட்வேரை பயன்படுத்தி யாரு வேணாலும் வெப்சைட்ட டிசைன் பண்ண முடியும் சரி இதே மாதிரி இப்ப இந்த நம்ம செல்போன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த செல்போன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப நல்ல ஆப் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த ஆப்ப வந்து நம்ம சிஸ்டத்துல பாக்கணும் சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு சில ஆண்ட்ராய்டு எமுலேட்டர்ஸ் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா இந்த நாக்ஸ் ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் மெமு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்ட்வேர்ல நம்ம நம்ம லேப்டாப்ல அல்லது நம்மளுடைய பிசில இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா ஆண்ட்ராய்டு நம்ம செல்லுல என்னென்ன பய ஆப் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அந்த ஆப் எல்லாம் வந்து நம்ம சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஸ்கிப் ஆயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு டைம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தவற இது பண்றதுக்கு கிராமர் செக்கிங்க்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லலையா அந்த விஷயங்கள் மொழி மாற்றம் செய்யறதுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஆஹ் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சாப்ட்வேர் இருக்கு இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு அவ